Bismillahirrahmanirrahim. Um, today uh, we'll be talking about the microorganisms. Okay, microorganisms, microbes, kya hain ye cheez? Badi betreen iski, amare paas different microscopic views mein badi ye zavardas kisam ki iski shakle nazar aati hain, kuch bacteria ki, virus ki, coronavirus ki wajah se bhi kafi ye cheez hain popular ho chuki hain. Aaj kal logon ka rojhan, log baat karne lagi hain microbiology pe, microorganisms pe. हैं क्या ये चीज इस पे थोड़ी बात करते हैं तो जो वर्ड माइक्रोब और जर्म हम लोग रिप्लेस करते हैं ज्यादातर लोग जब इनसे बात की जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब की लोग समझते हैं जर्म जरासीम है शायद अगली कंफ्यूजन जो हमारे जहन में आती है वेदर दे आर एनिमल्स वेदर दे आर वेजिटेबल वेदर दे आर प्लांट्स हैं क्या ये कुछ एनिमल्स हैं क्या एनीवेज माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स they are minute living things which are too small to be seen through naked eye itne chote microorganisms itni choti cheez hoti hai ki hame aam aankh se ye nazar nahi aa sakte isliye hame inhe dekhne ke liye microscopes wagaira specialized us kisam ke instruments use karne padte hain jiske zariye hum inki hum magnifying lens ko istemal karte hain inki inka size bada karte hain aur fir inko dekhne ke qabil hote hain jo isme zyada popular hai hamare paas bacteria फंजाए यीस्ट मोल्ड्स आते हैं इसमें प्रोटोजो आते हैं माइक्रोस्कोपिक एलजी आते हैं बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं एंड देन कुछ साइंटिस्ट हैं दे इंक्लूड द वायरसेस इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर एज अदर दे से दैट दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ ये लिविंग भी हैं नॉन लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसलिए कुछ लोग इनको इंक्लूड करते हैं कुछ नहीं करते और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड एवरीवेयर हर जगह हर इन्वायरमेंट में आपके पास हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं हाउएवर ज्यादातर हम इन्हें डिजीजेस से हमारे एसोसिएशन इंसान की फितरत है फायदे से ज्यादा नुकसान की तरफ देखता है तो बजाय इसके के हम इसके जो बेनिफिशरी रोल्स हैं जो बहुत ज्यादा इमेंस हैं लेकिन दे आर मोस्टली रिगार्डेड ज्यादातर इन्हें समझा जाता है इम्पोर्टेंस दी जाती है बिकॉज ऑफ द डिजीजेज आप आज आपका गला खराब हो सोर थ्रोट हो जाता है फ्लू चार छींके मारी साथ फ्लू थोड़ा लाइक सिम्टम्स हुए जी फ्लू वायरस ने शायद जी इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया जी सही है जी पोलियो कॉलरा एड्स तो सो मैनी अदर डिजीजेज की वजह से एसोसिएट करते हैं इसके साथ साथ हम इन्हें कुछ मसाइल जैसे एवरी डे लाइफ में होते हैं आपके पास हमारा खाना पड़ा पड़ा खराब हो जाता है हमारी ब्रेड्स वगैरह ये चीजें खराब हो जाती हैं स्पॉयलेज होती है चीजें खराब होने लगे उससे भी हम पहचानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं विच आर जिन्हें हम नहीं देख सकते नजर नहीं आती फ्रिज का दरवाजा बंद है फ्रिज बंद है क्लोज फ्रिज है उसके बावजूद उसके अंदर पड़ी हुई ब्रेड वगैरह रोटी वगैरह या ब्रेड या आपके मील्स जो पड़े होते हैं वो फिर भी खराब हो रहे हैं ये क्या वजह है सो देर आर फ्यू थिंग माइन्यूट स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई और जो ये सब काम कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इस काम पे नहीं है कि बीमारी और सिर्फ ये है दे आर एक्चुअली जस्ट यूटिलाइजिंग देर मुईल वो अपना काम कर रहे हैं और उस काम में हमें नुकसान हो रहा होता है थोड़ा बहुत लेकिन मेजोरिटी दे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे वो क्या कर रहे होते हैं वो बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आर एनवायरमेंट इनके दरमियान एक बैलेंस बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस क्रिएट करते हैं मेरीन फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिस कुछ प्रोवाइड करते हैं फूड चेन की ओशन लेक्स में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर्स के तौर पे होते हैं हमारे पास अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो आ, हमारे पास री जो जो यूटिलाइजेशन ऑफ द सॉइल है ये नहीं हो सकती जो चीज जहाँ पड़ी रहती वहीं पे मर कोई जानवर मरा हुआ है वो पड़ा रहता वहीं पर हमेशा के लिए आप ये कैसे हो रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले इतना बड़ा एक किस्म का हाथी शेर पड़ा होता है और कुछ अरसे बाद हाथियों हड्डियों का ढांचा रह जाता है बाकी सारी चीजें उसकी दे गेट डिकम्पोज तो केमिकली भी हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे फेसिलिटेट इट सो दे वेरी इंपॉर्टेंट रोल देन दे यूज इन नाइट्रोजन गेस फ्रॉम दर इन टू ऑर्गेनिक कम्पाउंड में कन्वर्जन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले रोल प्ले करते हैं इवन uh, जो हमारे पास um, सी लाइफ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे पास फाइटो जो हैं जो फोटोसिंथेटिक ज्यादातर एलजीज वगैरह होते हैं इसमें बैक्टीरिया भी सर्टन होते हैं ठीक है तो वहां पे भी ये इनिशियली फूड चेन में वेब में ये इनका प्रॉपर पहला रोल होता है फिर इन्हें जो है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक तरफ यूज करते हैं फिर इन्हें जू यूज करते हैं वो छोटी मछलियां खाती हैं छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां 
और देन इवन द ग्रेट वाइट शार्क जो है वो इनको कंज्यूम करते हैं तो एक कम बड़ा कॉम्प्लेक्स बड़ा जबरदस्त किस्म का एक फूड चेन चल रहा होता है थ्री इन एनी लाइफ ये सील लाइफ की तो मैंने एग्जाम्पल दी है तो दे दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट ऑर्गन में लेकिन सबसे पहली बात आई यूज टू से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पेशली फॉर द ह्यूमन बॉडी जो एक रोल है वो ये होता है दे दे फिलअप द स्पेसिस सही है जी अगर आपके पास एक कुर्सी है जो खाली है और अगर उस पर कोई ऐसा आदमी आके बैठता है which is, which can be to you, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसके बजाय उसी कुर्सी पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आपका दोस्त है तो द ऑक्यूपेशन ऑफ द चेयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट द स्पेस ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जिसम पर हमारे स्किन पे हमारे गट में हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो गट में हमारे पास एक सबसे पहला रोल आप समझ सकते समझ जाए स्किन पे अगर आपके पास हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी मदद कर सकते हैं आपके लिए दे आर देर फॉर पर्पज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन वो है अच्छा है बजाय इसके के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इस पे बैठे जो इन्फेक्शन काजिंग हो जो बीमारियां पैदा कर सके उनसे बेहतर है सो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटमिन सिंसेज में गट वगैरह में वाइटमिन प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन में ऐसी रेजिड्यूज फूड के मील के रेजिड्यूज जो हजम इंसान हजम नहीं कर रहा होता बैक्टीरिया आपके मैदे में आपको हजम करने मैदे में नहीं इंटेस्टाइन में हजम करने की मदद कर रहे होते हैं स्किन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्किन पे अपने लिए सर्वाइवल कर रहे होते हैं बदले में हमें फायदा हो रहा होता है कि इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो नहीं कर रहे होते उनको पहली बात स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे होते साथ साथ स्किन पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी मौजूदगी के दौरान क्या करते हैं जी ऐसे पेप्टाइड्स वगैरह रिलीज करते हैं जिनकी वजह से ऐसी प्रोटीन्स रिलीज करते हैं ऐसे केमिकल रिलीज कर सकते करते हैं जिनकी वजह से जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक हैं जो बीमारी कर सकते हैं वो इस पर नहीं आ सकते इस तरह लंग्स वगैरह में भी ये डिपेंड करते हैं इनका प्रोटेक्टिव रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत एप्लीकेशन हैं आज हमारे पास नंबर ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वैक्सीन वगैरह सही है जी किसी भी माइक्रो किसी भी बीमारी के लिए किसी भी वायरल है बैक्टीरिया उसके लिए जो वैक्सीन तैयार की जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वैक्सीन बनती हैं वाइटमिन एनजाइम्स अल्कोहल ड्रग्स फूड इंडस्ट्री जो हमारी है बहुत लार्ज लार्ज प्रोपोर्शन उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है हमारे जो विनेगर्स हैं पिकल्स हैं सॉसेस हैं चीज योगर्ट ब्रेड अल्कोहल बेवरेजेस ये सब फर्मेंटेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेलुलोज डाइजेस्टिव एड्स ड्रेन क्लीनर तक और थेरापटिक में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा कल हम लोग इस्तेमाल करते थे कि जी ओके जी अल्सरेशन है मैदे में ठीक हो गया तो आप यूज करो सबसे पहली बात ये एहतियात शुरू कर दें जी आप मिर्च मसाला ये चीजें नहीं खाने जी फिर हम कुछ एसिड बॉकर्स वगैरह यूज करते थे ये चीजें केमिकल उस, अब उसी को रिप्लेस कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इलेक्ट्रोबेसिलस वगैरह हम लोग प्रोबायोटिक्स का नाम आपने सुना होगा हम आजकल वो यूज कर रहे हैं अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके जो सेलुलोज बनाया जाता है जो उससे डिफरेंट अदर सेक्राइड्स वगैरह बनाए जाते हैं वो उनके जरिए इवन जो हमारे एवरीडे यूज के जो स्टफ है कपड़े हैं क्लोथिंग है वो तैयार की जीन्स बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके प्लस इस्टेब्लिश रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का के दे आर यूज टू क्लीन अप द पोल्यूट एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस बाई वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस अंडरग्राउंड वेल्स में केमिकल स्पेलेज कहीं पे हो गई है टॉक्सिक वेस्ट या ऑयल की स्पेलेज हो गई है समुंदर है आपका उसमें खुदा ना खास्ता कोई ऑयल की स्पेलेज बड़ा कोई बहरी जहाज है उसकी ऑयल स्पेलेज हो गई है अब उसको क्लीनिंग के लिए उसको साफ करने के लिए क्या किया जाता है दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है उसकी बाइफिन बनाई जाती है उनके जरिए डिग्रेड किया जाता है ताकि उसके अंदर दोबारा जो समुद्री मखलूक है हयात है वो दोबारा जिंदा रह सके वास्ट मेजोरिटी बहुत बड़ा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सब में अच्छा थोड़ी सी बात फाइनली मिस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे जैसे मैं पहली बात पे आता हूँ हम उनको क्लासिफाई करते हैं हम इस बात पे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही है जी माइक्रो रेंजेस में हैं और हैं जिंदा हैं लेकिन इनका साइज बहुत स्मॉल होता है नेकेड आई से नहीं नजर आते इसलिए ठीक है जी और हमें वी नीड वी नीड स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट टू विजुअलाइज दैम इनका असल यानी असल मसला असल बात इंपॉर्टेंस क्या है वो सबसे पहली बात इनकी साइज के लिहाज से होती है आप लेट्स से फ्रॉग का एग 
की बात करें तो तकरीबन वन मिलीमीटर तक होगा और ह्यूमन जो जो है एग या पॉलन वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट 400 500 माइक्रोमीटर की रेंज में रहते हैं 300 माइक्रोमीटर तक एनिमल प्लांट सेल दे रिजाइड बिटवीन 50 50 माइक्रोमीटर टू uh, 60 70 माइक्रोमीटर तक होते हैं एनिमल के सेल्स ठीक है जी एनिमल और प्लांट सेल्स जो आ, हम लोग आप वैसे भी इवन प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी माइक्रो बायोलॉजी क्लासेस में डिफरेंट कॉक्स के सेल देख रहे हैं आप पोटैटो को स्लाइसेस बनाते हैं और उसके बाद उसकी स्लाइड्स वगैरह बना के उसके सेल्स देखते हैं ठीक है जी वो तकरीबन फिफ्टी सिक्सटी माइक्रो माइक्रोमीटर में होते हैं माइक्रोमीटर में रेड ब्लड सेल्स दे आर अबाउट सेवन माइक्रोमीटर इन साइज सही है जी सात माइक्रोमीटर के होते हैं इसी तरह फिर बैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं बैक्टीरिया तकरीबन पॉइंट टू 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 फोर माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और जो बड़े साइज के वायरसेस हैं वो नैनोमीटर में शुरू हो जाते हैं अबाउट अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड फोर हंड्रेड नैनोमीटर से स्टार्ट करते हैं फ्लू वायरस हंड्रेड नैनोमीटर का होता है तकरीबन क्लासीफाई करते हैं कि ऐसे इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट यूजलाइज थ्रू दुक से कुछ करेक्टरिस्टिक्स वायरसेस बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजो एंड हेलमेंट्स ये सब हमारे पास मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप कैटेगरी कह सकते हैं इनमें से वायरसेस को तो नहीं समझा जाता सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के भाई सेल्स नहीं है बाकी सबको समझा जाता है साइज पर ऑलरेडी बात मैं कर चुका हूँ वायरसेस पॉइंट जीरो टू 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 माइक्रोमीटर के होते हैं बैक्टीरिया वन टू फाइव माइक्रोमीटर या पॉइंट टू 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 फोर माइक्रोमीटर तक होते हैं यूज फंगस थ्री टू टेन माइक्रोमीटर और प्रोटोजा हेलमेंट्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव और थर्टी माइक्रोमीटर के होते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिहाज से भी हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया सॉरी शायद वायरसेस हैं जो दे कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए उनका न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए होगा या आरएनए होगा बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ हेलमेंट्स में सब में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं न्यूक्लियस के लिहाज से बात करें वायरसेज न्यूक्लियस होते ही नहीं है इट्स नॉट देयर सही उनका सिंपली जेनेटिक मटीरियल आइदर डी एन या आर होता है Bacteria, they are considered as prokaryotes. Fungus and protozoa elements, they are considered as the eukaryotic organism. हम इस पहले तो से बात करेंगे कि इनमें फर्क क्या होता है. Ribosomes बहुत important difference classic differentiating होते हैं. Viruses में नहीं होते ribosomes. और bacteria में 70s ribosomes होते हैं. Sedimentation constant है. Fungus में 80s और protozoa elements में भी 80s. Mitochondria, viruses में absent होते हैं. Bacteria में भी absent और then rest of uh, microorganisms में present होते हैं. नेचर ऑफ आउटर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है वायरसेस में प्रोटीन कैप्सिड लिपो प्रोटीन की एनवेलप्स होती हैं बैक्टीरिया में रिजिड सेल वाल होती है विच इज मेनली कंपोज ऑफ ऑफ पेप्टीडो ग्लाइकैन वेयर एज इन केस ऑफ फंगस रिजिड सेल वाल विच इज कंपोज ऑफ काइटीन और प्रोटोजा एलिमेंट्स की कंपेरेटिवली इसकी थिन और फ्लेक्सीबल किस्म की मेम्रेन्स होती हैं मोटेलिटी वायरसेज में नहीं होती बैक्टीरिया सम ऑफ दैम दे आर मोटाइल and then fungus they are again non motile aur unke spores jo hain through their trans air currents wagera move kar sakte hain protozoa elements jo hain zyada motile hai hamare paas method of replication ke liye se hum baat kare to viruses they are they don't show any binary fission they utilize the uh, this the machinery of the host micro theek hai ji virus jis organism ke andar रेप्लीकेशन या उसके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं उसी की मशीनरी को यूज करते हैं उसके अंदर ठीक है जी बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है एक्सेल दो से इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है फंगस में बडिंग माइटोसिस होती है प्रोटोजोआ एलिमेंट्स में भी माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए इनकी आगे से रेप्लीकेशन की जाती है थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू दिस लेक्चर